ஓகே வணக்கம் வெல்கம் டு திஸ் என்எம்எம்எஸ் கிளாஸ் இந்த கிளாஸ் உங்களை எல்லாம் வரையப்படல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இப்போ இந்த கிளாஸில் என்எம்எம்எஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பரிச்சை வந்து படித்து பாஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லை அந்த நேஷ்னல் மெரிட் கம் மீன்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் இப்போ பிற்காலத்தில் நான் நேர நேஷ்னல் மெரிட் கம் மீன்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கினேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மெரிட்டோரிய ஸ்டூடெண்ட் என்பதும் அதில் தெரிய வருகிறார் ஏன்னா மெரிட்டுங்கிற பேர் அதில் இருக்குது ஸோ அது கூட நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு லிஃப்ட் கொடுக்கும் சைக்கலாஜிக்கலாக மட்டும் இல்லை வெளியே எங்கேயாவது வேலைக்கு போகும்போதோ இல்லை அது அதுக்கு ஒரு இது கொடுக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு தனி ஒரு ஒரு கோட்டாலாம் இருக்காது பட் தென் இட் கிவ்ஸ் யூ சம் கைண்ட் ஆஃப் எ கான்ஃபிடென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பரிச்சை ரொம்ப ஈஸியான பரிச்சை மறுபடியும் நம்ம எல்லா கிளாஸில் அதை சொல்கிறோம் நீங்களும் இப்போ பை நவ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருப்பீங்க இது ரொம்ப ஈஸியான ஜுஜுபி பரிச்சை அப்படின்னு சொல்லுவீங்க சப்ப பரிச்சை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஏன்னா ஆனால் இருந்தால் கூட சப்ப பரிச்சை இருந்தால் கூட நம்ம 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 அறியாமலேயே நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒன்றும் இல்லை இப்போ யாரை எடுத்துக்கலாம் ஹரிணி அரிணிங்கிறவங்களை எடுத்துக்கலாம் அரிணி நீங்கள் அரிணி தான் உங்கள் பேர் அரிணிங்கிறவங்க அவங்க ரூம்க்கு அவங்க வீட்டில் உள்ள ரூம்க்குள்ளே போகிறாங்க அப்படி கடை கடைன்னு போகிறாங்க ஏன்னா வீடு தெரிய அவங்களுக்கு திடீர்னு கரண்ட் ஆஃப் ஆகிடுது எல்லா லைட்டும் ஆஃப் ஆகிடுது நைட்டு அப்புறம் அப்போ கொஞ்சம் நீங்கள் உங்கள் ஸ்பீடு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மி ஆகுமாமா என்னாகும் வாய்ப்பு இருக்கு அது மாதிரி தான் இந்த பரிச்சையை நீங்கள் இருட்டு ரூமில் நம்ம போகும்போது எப்படி கவனமாக போகிறோமோ அதே மாதிரி இந்த பரிச்சை எழுதுனீங்கன்னா பாஸ் பண்ணிடலாம் அது கவனம் இல்லாமல் அப்படியே லைட் போட்ட ரூமில் போகிற மாதிரி கிடுகிடுன்னு போனீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் எதோ தவறு ஆகுவதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்பதை சொல்லி இப்போ நம்ம கிளாஸுக்கு போயிடலாம் கிளாஸில் வந்து இன்றைக்கி நம்ம சோஷியல் சயின்ஸ் பார்ப்போம் சோஷியல் சயின்ஸில் வந்து வரலாறு ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சிவிக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது எக்கனாமிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஹிஸ்ட்ரி இப்போ நம்ம ஜியாகிரஃபி பற்றி பார்ப்போம் ஜியாகிரஃபியில் இந்தியாவை எடுத்தோம்னா இந்தியாவில் வந்து அதை நா நாலு அஞ்சாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று நார்த்தில் உள்ள ஹிமாலயாஸ் இந்திய மேப் அப்படியே மனசில் கொண்டு வந்துருக்குங்க நார்த்தில் என்ன இருக்குது அந்த ஹிமாலயாஸ் அந்த மலைப்பிரதேசம் இருக்குது ஹிமாலயாஸ் இருக்குது நார்த்தில் அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்து என்ன இருக்குன்னா அந்த ஹிமாலயாஸ்க்கு அப்புறம் கீழே வந்து இந்த சமவெளி பிரதேசம் கேஞ்சட்டிக் பிளேன்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது கங்கை யமுனா ஓடுற அந்த 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 ஒரு கேஞ்சட்டிக் பிளேன்ஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்து கீழே பார்த்து மத்திய பா பார்த்திங்கன்னா இந்த மத்திய பிரதேச மகாராஷ்டிரா அங்கெல்லாம் வந்து தக்கவான பீடபூமின்னு சொல்லுவாங்க டெக்கான் பிளாட்டியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் என்னம்மா சொல்லுவாங்க அல்லது தக்கான பீடபூமின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க நான் ரெண்டுலேயும் சொல்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு தமிழ் மீடியம் ஒன்று ரெண்டு இருக்குமான் தெரில எனக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த க க கடலோர பகுதிகள் எப்படி இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா கோவா பாம்பேலேருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே கேரளா முடிய போய் இப்போ இந்த பக்கம் தமிழ்நாடு அப்புறம் வந்து ஆந்திரா ஒரிசா ஒரு பக்கம் வங்காள விரி ஐ மீன் பே ஆஃப் பெங்கால் அனதர் பக்கம் அரேபியன் சி கீழே இந்தியன் ஓஷன் இதெல்லாம் இருக்குது இது ஒரு பகுதி அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் பிரிக்கலாம் இதை வந்து இந்த இந்த பிரிவினையை நீங்கள் வந்து ரொம்ப மனசில் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஜியாகிரஃபி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் அந்த ஜோ இந்திய மேப்பில் நார்த் மோஸ்ட்டில் இருக்கிறது என்ன எந்த எந்த ஸ்டேட்டு நார்த்தில் இருக்கிற ஸ்டேட் நார்த் மோஸ்ட் இருக்கிற ஸ்டேட் என்ன லடாக் அண்ட் ஜம்மு காஷ்மீர் ஜம்மு காஷ்மீர் அண்ட் லடாக் கரெக்ட் வெரி குட் த சதர்ன் மோஸ்ட் போர்ஷன் என்ன கேரளா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு அதில் ஒரு ஒரு ஊர் சொல்லுவோமே சதர்ன் மோஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ஊருக்கு பேர் என்ன கன்னியாகுமரி சார் கன்னியாகுமரி இது வந்து அதே மாதிரி இந்த வெஸ்டர்ன் பார்ட்டில் என்ன எந்த ஸ்டேட் இருக்கு வெஸ்டர்ன் பார்ட்டில் அதாவது நமக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் பார்டராக இருக்கிற மாதிரி வெஸ்டர்ன் பார்ட்டில் என்ன இருக்கு ராஜஸ்தான் கூட இருக்கு குஜராத் இருக்கு ரைட் ஈஸ்டர்ன் பார்ட்டில் என்ன இருக்கு எது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் ஈஸ்டர்ன் பார்ட்டில் என்ன இருக்கு எந்த ஸ்டேட் இருக்கு அருணாச்சல பிரதேஷ் அருணாச்சல பிரதேஷ் வெரி குட் வெரி குட் ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டீங்க அருணாச்சல பிரதேஷ் சொல்லுங்க சார் யாரோ பேசுறாங்க மாதிரி இருக்கு கோபாசாமி 
ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பார்த்து பார்க்கணும் இப்போது இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம் வடக்கு தெற்கு நார்த் சவுத் டிஸ்டன்ஸு அண்ட் ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸு கம்பேர் பண்ணும்போது எது அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நார்த் அண்ட் சவுத் தான் அதிகமாக இருக்கிறது கரெக்ட் வெரி குட் ஓகே நம்ம இந்தியா இந்தியாவோட அண்டைய நாடுகள் நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ் எதெல்லாம் நம்ம சொல்லி சொல்ல பார்ப்போமா வாட் ஆர் மை அவர் நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ் மியான்மரா புது புது பேர் வந்து மியான்மார் இதெல்லாம் இருக்கு நம்ம நம்ம சுத்தி இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சதர்ன் ஏரியாவில் இருக்கிற நெய்பரிங் கண்ட்ரி வந்து ஸ்ரீலங்கா அதையும் தமிழ்நாடு இணைக்கிற ஒரு ஒரு இது இருக்கு ஒரு பாஸ் இருக்கு அதுக்கு பேர் என்ன பாக் பாக் ஸ்ட்ரைட்னு சொல்லுவாங்க பாக் ஜலசந்தின்னு தமிழை சொல்லுவாங்க பாக் ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த ரெண்டுக்கு நிறைவு இற இற இடையில் உள்ள அந்த இது அதை இணைக்கும் பாலமன் இல்லை பாலமனில் இல்லை ஒரு காலத்தில் ராமர் இருக்கும்போது இருந்ததுங்கிறாங்க அதெல்லாம் விட்டுருங்க பட் தட் இஸ் நேம் கால் பாக் ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் த பிளேஸ் வேர் அந்த அந்த சதர்ன் மோஸ்டில் தான் இந்தியன் ஓஷன் அரேபியன் ஓஷன் அண்டு இது அதுக்கு பேர் என்ன பே ஆஃப் பெங்கால் மூணுமே கூடக்கூடிய ஒரு இடம் அந்த இதில் வந்து அரி பே ஆஃப் பெங்காலில் ஒரு ஐலண்ட் இருக்குது அந்த ஐலண்டுக்கு பேர் என்ன பே ஆஃப் பெங்காலில் வி ஹேவ் அன் ஐலண்ட் வாட் இஸ் தட் ஐலண்ட் அந்தமான நிக்கோபார் ஐலண்ட் வெரி குட் வெரி குட் அதே மாதிரி அரேபியன் சீல ஒரு ஐலண்ட் இருக்கு அதுக்கு பேர் என்ன தீவ்ஸ் வந்து இருக்கு இந்த இந்த அந்தமான் நிக்கோபர் ஐலண்டும் லக்ஷத்தீப் இதெல்லாமே சேர்ந்தா கூட இது இதெல்லாம் இதெல்லாமே ஐலண்ட்ஸ் என்ன கூட ஒரு ஐலண்ட் இல்லை அந்த லட்ச லட்சத்தீப்லேயே நிறைய ஐலண்ட் இருக்குது குட்டி குட்டி ஐலண்ட் அங்கேயே ஒரு ஒரு அந்த குட்டி குட்டி ஐலண்ட் ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல போகிறதுக்கு போட்டில் தான் போகணும் அந்த மாதிரி அட் த சேம் திங் வித் அந்தமான்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் அந்தமான்ஸ் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்டு லட்சத்தீப் அப்படி இல்லை ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்குது அவ்வளோ ஃபாரஸ்ட்டு இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரிஸ் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நம்ம வி கம் அண்டர் விச் காண்டினென்ட் எந்த என்னங்க ஏஷியன் ஏஷியன் காண்டினென்ட் கீழ் நம்ம வரோம் அப்புறம் இந்தியாவுக்கு இன்னொரு பேர் உண்டு இது என்னது இந்தியன் என்ன சொல்கிறாங்க அதை தீபகற்பம் அப்படிங்கிறாங்க தமிழில் இங்கிலீஷில் என்ன இருக்கு ஏன் பெனிசுலான் என்ன மெனிண்ட்ரீஸ் <laughs> 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 பட் இந்தியா இஸ் கால் சப் காண்டினென்ட் காண்டினென்ட்டுக்கு கூட ஒரு சின்னது சப்னா ஒரு ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒய் இட் இஸ் கால் சப் காண்டினென்ட் கேள் இல்லை நான் சொல்கிறது கரெக்டாக சப் காண்டினென்ட் சொல்கிறாங்களா India is a subcontinent located in south of Asian country. It is considered a subcontinent because it covers an expensive area of land that includes the Himalaya region in north. Hmm. Yeah, it, it is a uh, subcontinent. Geographically also, it, even though it comes under uh, Asia, but we have to cut off the whole country. We have to cut off the whole country. That is one thing. Two things are that within India, we have got so many states. And the kind of living in each of these states is quite different. Language is different. Food is different. The, the way they live also is quite different. ஸோ அதுவும் ஒரு இது ஒரு ஒரு நாட்டுக்குள்ளேயே பல நாடுகள் இருக்கிற மாதிரி 
அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் ரீசன் ஒய் வி கால் சப் கான்டினென்ட் பிகாஸ் இஃப் யூ இஃப் யூ ட்ராவல் ஃப்ரம் தமிழ்நாடுலேருந்து ட்ராவல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு சென்னையிலேருந்து ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணாவே உங்களுக்கு தமிழ் தெரிஞ்ச பத்தாது ஒன்று தெலுங்கு தெரியணும் இல்லைனா கன்னடம் தெரியணும் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ட்ராவல் பண்ணால் ஹிந்தி தெரியணும் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு பெங்காலி தெரியணும் ஒரிசா தெரியணும் இந்த மாதிரி ஒரே கண்ட்ரின் தான் பேர் ஆனால் லாங்குவேஜ்கள் பல ஃபுட் ஹேபிட்ஸும் பல பல ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் இருக்குது நம்ம வந்து கொஞ்சம் இங்கே ரைஸ் சாப்பிட்றவங்க அதிகம் நம்ம ஊரில் அங்கே வடநாட்டு போக போக என்ன அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க கோதுமை சப்பாத்தி அந்த மாதிரி அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் ஈஸ்ட் சைடு போனீங்கன்னா அந்த கல்கட்டா சைடு வெஸ்ட் பெங்கால் சைடு போனீங்கன்னா அவங்க வந்து ரைஸ் சாப்பிடுவாங்க நிறைய மீன் அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி தான் கேரளா சைடு அந்த மாதிரி ஒரே கண்ட்ரியில் ஒரு ஃபுட் ஹேபிட் காமன் கிடையாது ஒரு லாங்குவேஜ் காமன் கிடையாது ஈவன் பயிர்கள் ஐ மீன் தட் இஸ் இந்தியா ஒரு கண்ட்ரி தான் எல்லா வகையான பயிர்களும் இங்கே இங்கே வளரும் இப்போ நீங்கள் போய் யூரோப்பில் யூரோப்பில் வந்து ப பப்பாளி விளையுமா விளைய விளையாது பப்பாளியே விளையாது ஏன்னா பப்பாளி கொஞ்சம் சூடான கிளைமேட் வேணும் ஈரோப்பில் எப்பவுமே குளிர் உள்ள இது அங்கே பப்பாளியே விளையாது நம்ம ஊரில் அதில் நம்ம ஊரில் விளையாத பொருளே இல்லை எல்லாமே விளையும் பிகாஸ் வி ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் கிளைமேட்டிக் ஒரு ஜோன்ஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம் அது வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வண்டியில் ஐஸ்கிரீம் யாரெல்லாம் சாப்பிட்ருக்கீங்க வண்டியில் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ருக்கீங்க அது அது எதில் அந்த அந்த வண்டியிலாங்கிறது என்னன்னு தெரியுமா அது ஒரு எசன்ஸ் அது ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ராக்ரன்ஸ் நேச்சுரலாக அந்த ஸ்மெல்லு அந்த டேஸ்ட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸ் அது வந்து வண்ணிலா நேச்சுரல் ஃப்ராக்ரன்ஸ்னு பேர் நேச்சுரலாக ஒரு அந்த வெண்ணிலாங்கிறது ஒரு பீன்ஸ் பீன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு விதை மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு பயிர் அந்த பயிரில் வந்து அந்த பீன்ஸை எடுத்து தான் அந்த வண்ணிலாங்கிற அந்த எசன்ஸை தயாரிக்கிறாங்க உலகத்திலேயே மூணே மூணு கண்ட்ரியில் தான் அந்த வண்ணிலா பீன்ஸு பயிரிட முடியும் அதில் நம்ம கண்ட்ரி ஒன்றும் கனடா ஒன்று ஆஸ்திரேலியா ஒன்று நம்ம கண்ட்ரியில் கொடைக்கானல்லையும் இன்னும் பல இட இடங்கள்லையும் வண்ணிலா பீன்ஸு நம்ம பயிர் பண்ணுறோம் வண்ணிலா மேக்கிங்கில் வி ஆர் ஒன் ஆஃப் த பிக் கண்ட்ரீஸ் பூஸ் அலன் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது பிஓஓஸ்எல்எல்இஎன் அந்த கண்ட்ரி தான் அந்த அந்த கம்பெனி தான் இந்த ஃப்ராக்ரன்ஸை பண்ணுற ஒரு பெரிய கம்பெனி அவங்க வந்து நம்ம நாட்லேயும் ஒரு 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 ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்காங்க கனடாவில் வச்சுருக்காங்க ஃப்ரான்ஸில் வச்சுருக்காங்க ஆஸ்திரேலியாவில் வச்சுருக்காங்க நம்ம நாட்டில் வச்சுருக்காங்க பிகாஸ் இந்த வண்ணிலா அப்படிங்கிற ஒரு இது அந்த அது அந்த வண்ணிலா அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸை வச்சு தான் இப்போ நம்ம வண்ணிலா ஐஸ்கிரீமு இல்லை வண்ணிலா வேறு ஏதாவது கேக்கு அது இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு அது யூஸ் ஆகுது ஸோ இது மாதிரி நம்ம கண் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து பல வகையான பொருள்கள் இது பண்ணுறோம் நம்ம கண்ட்ரிக்கே உரித்தான ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கிறது என்னென்ன வாசனை திரவியங்கள் வாசனை திரவியங்கள் என்னென்ன தொடர்ச்சி மலையில வளரும் கேரளாவிலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் கர்நாடகாவிலையும் நிறைய விளைகிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாம் தெரியும் காஃபி ஆல்சோ வி க்ரோ இன் கர்நாடகா இன் வெரி பிக் வே tea is grown in very big way in assam as well as in tamil nadu that is in kodaikanal and ooty tea velaira oru vishayam appo oru indha geography e neenga eppadi padikona book la poi padik padinga venda nu solla adukku munnadi indha mari konja kadha mari therinjidinga vechinga appo poi padikumbodhu ungalukku konja easy a irukum okay innu sila kelvigal nama paakalam ippa vandu andha aarugal rivers enna na river irukku nam naatla nam naatla periya periya river la solluva paakala மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா இதெல்லாம் இருக்கு ஓகே இதுல வந்து தமிழ்நாட்டுல ஓடுற நதி எது காவேரி சொன்னதுல காவேரி தான் தமிழ்நாட்டுல ஓடுற ஒரு நதி வற்றாத நதிகள் ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி வருது இந்த கங்கை எல்லாம் இந்த கங்கை யமுனா அப்படியெல்லாம் அங்கே அதுக்கெல்லாம் தண்ணி எங்கிருந்து வருதுன்னு தெரியுமா இமாலயாவில் உள்ள பனிகள் பனிகள் வந்து உறைந்து அந்த தண்ணி தான் அந்த ஆற்று தண்ணியாக அங்கே வருது வேறஸ் இப்போ நம்ம காவேரி மாதிரி இருக்கிற இடத்துல தண்ணி எங்கிருந்து வருது இங்கே 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 வந்து பனி பிரதேசமே இல்லையே 
என்னமா குடகு சார் அந்த குடகுல அங்க பனி இல்லையே பனி சார் மாலை ரெயின் வாட்டர் வந்து ரெயின் வாட்டர் தான் சோர்ஸ் நமக்கு எல்லாம் நம்ம நதிகளுக்கு எல்லாம் ரெயின் வாட்டர் இஸ் த சோர்ஸ் வேறாஸ் இந்த நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிற நதிகளுக்கு இமாலயாஸ்லேருந்து வர நதிகளுக்கெல்லாம் அந்த பனி உருகி வர்றதுனால அதுதான் வரும் அதனால தான் நீங்கள் கங்கா யமுனா யாராவதெல்லாம் நீங்கள் அப்போ போனீங்கன்னா அந்த நரி தொட்டிங்கன்னா அப்படி ஜில்லுன்னு இருக்கும் பயங்கர ஜில்லுன்னு இருக்கும் ஐஸ் கட்டி தோட்டமாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம ரிவர் அப்போ அவ்வளோ ஜில்லுன்னு இருக்காது நம்ம ரிவரில் எப்படி நம்ம ரிவருக்கு இவ்வளோ தண்ணி கிடைக்கிது டே இயர்ஃபுல்லாக தண்ணி வருது எப்படி மழை வந்து இயர்ஃபுல்லாக இல்லையே எப்படி வருது மரங்கள் இருந்தாதான் ஆர்டிஷியன் ஊற்றுன்னு இப்போ படித்து ஆர்டிஷியன் வாடி தட் இது படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அது மாதிரி அது மழை பெய்யும் போது தண்ணி கீழே போகும் மழை இல்லாத போது அப்படியே அந்த தண்ணி கொஞ்சம் மேலே வந்து அப்படியே ஒரு சின்ன சின்ன ஓடையாக வந்து அப்புறம் ஆறாக மாறுது அப்படி தான் நமக்கு தண்ணி வருது அதனால தான் நம்ம வந்து வி ஹேவ் டு க்ரோ ட்ரீஸ் ஃபாரஸ்ட் அழிக்கக்கூடாது டீஃபாரஸ்டேஷன் வந்து வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் வி ஹேவ் டு நோ ப்ரிசர்வ் அவர் கன்சர்வ் அவர் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அதுவும் ஒரு ஒரு காரணம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய இது வி ஹேவ் எ லாஞ்சிடியூட் வி ஹேவ் எ லேட்டிடியூட் அப்படின்றாங்க இந்த லாஞ்சிடியூடு இந்த லாஞ்சிடியூட் படி இந்தியா இருக்கிறது இந்த லேட்டிடியூடு இந்த லேட்டிடியூடு இந்த இந்தியா இருக்கிறது அதாவது வேர்ல்டு குளோபை பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து ஒரு ஒரு இமேஜினரி ஒரு கோடாக ஒரு கோடை ஒன்று டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க டு அண்டர் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் அந்த மாதிரி ஒரு கோடோ ரேகையோ இல்லை ஒன்று வந்து லாஞ்சிடியூடு அதுக்கு வந்து தீர்க்கரகை என்ற பெயர் இன்னும் வந்து லேட்டிடியூடில் போகுது ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் அதுக்கு பேர் அச்சரகைன்னு பெயர் நம்ம ஊரில் அலகாபாத்தில் என்ன என்ன போகிறது மீஜப்பூரா மிர்சாப்பூர் வழியாக போகிற தீர்க்கரகை வந்துட்டு தான் டைம் எடுத்து அதில் இருக்கிற டைம் தான் என்டையர் இந்தியாவுக்கும் டைம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் மிர்சாப்பூரில் அந்த தீர்க்கரேகை போ போகுது இல்லையா அது அது அங்கே என்ன டைமோ அதுதான் இந்தியா ஃபுல்லாக டைம் அருணாச்சல பிரதேசில் அதுதான் டைம் அங்கே போய் கேட்டால் இன்றைக்கி இப்போ என்ன டைம்னா அஞ்சரைன்னு சொல்லுவான் மிர்சாப்பூர்லேயே அஞ்சரை தான் இந்த பக்கம் குஜராத்தில் அஞ்சரை தான் ஆனால் ஆக்சுவல் டைம் வந்து அங்கே மிரு அருணாச்சல பிரதேசில் கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கும் இது பின்னாடி இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஒரு டைம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இதே கான்செப்ட்டு அமெரிக்காவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிறது இல்லை காரணம் என்னென்னா அந்த கண்ட்ரி இஸ் நம்மளை விட சிக்ஸ் செவன் டைம்ஸ் பிக்கர் அதனால் ஒன் எண்டில் ஒரு டைம் இருந்தால் இன்னொரு எண்டில் இன்னொரு டைம் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வித்தியாசம் ஒரு நடு அமெரிக்காவில் ஒரு டைம் பத்து மணி இருந்தால் ஈஸ்டர்ன் அமெரிக்காவில் பன்னெண்டரை மணி ஆனால் முன்னாடியே வந்துடுது அந்த பின்னாடியில் அமெரிக்காவில் அதாவது வெஸ்டர்ன் அமெரிக்காவில் வந்து கொஞ்சம் கலிஃபோர்னியா அதில் இருக்கிற இடத்துல வந்து அது இன்னும் கொஞ்சம் எட்டரை மணி தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி சார் ஏழரை மணி தான் இருக்குது அங்கே மூணு டைமாக பிரிச்சுருக்காங்க அமெரிக்கன் மிடில் மிடில் ஸ்டேட்டுக்கெல்லாம் ஒரு டைம் ஈஸ்ட் ஏரியாவுக்கெல்லாம் ஒரு டைம் வெஸ்ட் ஏரியாக்கெல்லாம் ஒரு டைம்னு மூணு டைமாக பிரிச்சுருக்காங்க வேறஸ் இந்தியாவுக்கு அப்படி பிரிக்கவில்லை இந்தியாவுக்கு ஒரே டைம் தான் ஏன் யார் தனுஷ்கா அவங்க மைக் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிக்கணா ஆ எல்லோரும் ஆஃப் பண்ணி வைங்க இது ஒன்று அடுத்தது கரன்சி பார்ப்போம் இந்தியாவோட கரன்சி என்ன ரூபி ஓகே அப்போ ஒவ்வொரு நாட்டோட கரன்சி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அமெரிக்கா கரன்சி சிங்கப்பூர் <laughs> அமெரிக்கா சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா கனடா 
அப்புறம் இன்னும் ஒன்று ரெண்டு கண்ட்ரி இருக்கு எனக்கு சரியா தெரியல இது பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் எங்க ஸ்டெர்லிங் எங்க இருக்கு ஒண்ணுதான் இருக்கு <laughs> 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 அது மாதிரி நீங்க வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஓகே தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து சில ஒவ்வொரு ஏரியாவிலும் சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து சில விஷயங்கள் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வைங்க நீங்கள் பேசும்போது மட்டும் ஆன் பண்ணிக்கங்க அப்புறம் நீங்கள் உடனே ஆஃப் பண்ணிவிடும் இல்லைன்னா அது பாட்டுக்கு இதாக இருக்கும் பருத்தி அல்லது டெக்ஸ்டைல் எல்லாம் எந்த ஊரில் அதிகமாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஈரோடு திருப்பூர் திண்டுக்கல் இங்கெல்லாம் ரொம்ப அதிகம் இப்ப டீ இண்டஸ்ட்ரி எங்க இருக்கு டீ எங்க இண்டஸ்ட்ரி எங்க இருக்கு ஊட்டி கொடைக்கானல் கொஞ்சம் ஏற்காடு அப்படி எல்லாம் இருக்கலாம் இது கேஷு முந்திரி அது எங்க அதிகம் முந்திரி வந்து பண்ருட்டி பண்ருட்டி ஏரியாவில் முந்திரி அதிகமாக இருக்கும் பூட்டு எங்கே செய்கிறாங்க திண்டுக்கல் திண்டுக்கல் பூட்டு ஓகே அடுத்தது வந்து தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலை லெதர் அண்ட் லெதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அது எந்தெந்த ஊரில் சென்னை சென்னை ஓகே சென்னை லெதர் இண்டஸ்ட்ரியில் உண்டு வேற எங்க திருச்சி வேலூர் இல்லை ஆம்பூர் வாணியம்பாடி வெல்லூர் சென்னை இதெல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு ஓகே ஆமா திண்டுக்கல் ஈரோடு ஈரோடுல சென்னை லெதர் இண்டஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஈரோடுல ஒரு இடம் இருக்குது எந்த இடத்துல லெதர் இண்டஸ்ட்ரி தெரியுமா ஈரோடுல ஒரு இடம் இருக்கு அந்த இடத்துக்கு பேரு அக்ரகாரம் என்ற பெயர் நான் நார்மலா ஒரு ஊர்ல அக்ரகாரம் என்ன பொன்மலை <laughs> 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 திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் அதெல்லாம் நெல்லு அதே மாதிரி மீன் பிடிக்கும் தொழிற்சாலை எங்க அதிகமா இருக்கு ரெண்டு வகையான மீன் பிடிப்பு இருக்கு தெரியுமா ரெண்டு வகை ஒண்ணு வந்து கடல்ல போய் மீன் பிடிக்கிறது இன்னொன்னு வந்து நிலத்திலேயே பாண்டு ஏரி கட்டி அதில் தண்ணி நிறுத்தி அதில் மீன் குஞ்சுகளை போட்டு அதை வளர்த்துறது அது வந்து இன்லேண்டு ஃபிஷ்ஷிங்னு பேர் அதுக்கு இன்லேண்டு ஃபிஷ்ஷிங் அது வந்து ஓஷன் சீ ஃபிஷ்ஷுன்னு பேர் அதனால தான் அப்புறம் இன்னொரு இது வந்து நம்ம டேமுகளில் ஃபிஷ் வளர்த்துறாங்க இப்போ மேட்டூர் டேம் பவானி சேகர் டேம் அந்த மாதிரி டேம் சாத்தூர் டேம் அங்கெல்லாம் ஃபிஷ் வந்து அங்கே வளர்த்துறாங்க ஸோ மூணு வகையான ஃபிஷ்ஷை நீங்கள் வளர்க்கும் ஒரு முறை இருக்கிறது ஒன்று வந்து இன்லேண்டு ஃபிஷ்ஷிங் பாண்டெல்லாம் வச்சு பண்ணுறது அதர் ஒன் இஸ் ஓஷன் சீ ஃபிஷ்ஷிங் அன்னொன்று டேம் ஃபிஷிங் நம்ம நாட்டில் வந்து சீ ஃபிஷ்ஷிங் தான் அதிகம் ஏன்னா நமக்கு கடல் பரப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஆந்திராவில் பார்த்தீங்கன்னா கடல்லையும் மீன் பிடிக்கிறது இருக்கும் ஆனால் அதிகமான இது இன்லேண்டு ஃபிஷ்ஷிங் தான் அங்கே வந்து ஒரு ஏக்கரா கணக்கில் எல்லாம் பாண்டு கட்டி விட்டு பாண்டு கட்டிவிட்டு அதில் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு கெட்டுற தூரம்லாம் கூட அது அப்படி இருக்கும் எது ரொம்ப அகலமான ஒரு நதி பெரிய நதி சவுத் இந்தியாவில் மகாநதி சார் சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிற அகலமான நதி பேர் கோதாவரி என்று பெயர் அது வந்து ஆந்திராவுக்கு மகாராஷ்டிரா ஆரம்பித்து ஆந்திரா வழியாக அப்படி போகுது 
கோதாவரி அப்புறம் ஆந்திராவில் இன்னொரு நதி இருக்குது அது என்ன நதி என்ன கிருஷ்ணா என்ற பெயர் கிருஷ்ணா ரிவர் வாட்டர் பெயர் ஓகே நம்ம இப்போ எஜுகேஷனுக்கு வருவோம் எஜுகேஷனில் பார்த்திங்கன்னா தமிழில் ஒவ்வொரு முக்கியமான எஜுகேஷன் வந்து ஒரு மெடிக்கல் எஜுகேஷன் சொல்லலாம் இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி பல எஜுகேஷன்ஸ் இருக்குது அதில் இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷனில் தலைமை ஐ மீன் முதன்மையான காலேஜஸில் எது அதுக்கு பேர் என்ன இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷனில் முதன்மையான காலேஜஸ்க்கெல்லாம் பேர் என்ன ஐஐடின்னு பேர் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அது மாதிரி அது ஒரு பதினஞ்சு ஐஐடி இருக்குது அதில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மெட்ராஸில் ஒரு ஐஐடி இருக்குது ஐஐடி மெட்ராஸ்னு ஒன்று இருக்குது பாலக்காடில் ஒன்று இருக்குது திருப்பதியில் இருக்குது கான்பூரில் இருக்குது பாம்பேயில் இருக்குது டெல்லியில் இருக்குது கரக்பூரில் இருக்குது இதெல்லாம் ஐஐடிஸ்கள் கவாத்தியில் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய பதினஞ்சு ஐஐடி இருக்குது அதுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிற இன்ஸ்டியூட்ஸில் என்ன அதாவது பழமை வாய்ந்த ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற இன்ஸ்டியூட்ஸ் என்ன இருக்குது ஐஐடி ஐஐடிக்கு அடுத்தபடி என்ஜினியரிங் எஜுகேஷனுக்கு என்ஐடின்னு ஒன்று இருக்குது நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அது ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒன்று இருக்குது நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து திருச்சியில் இருக்குது ஆந்திரா ஸ்டேட்டுக்கு வாரங்கலில் இருக்குது கர்நாடகா ஸ்டேட்டுக்கு சூரத்கல் மேங்களூர் பக்கத்தில் சூரத்கல் இருக்குது கேரளா ஸ்டேட்டுக்கு கேலிக்கட்டில் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒன்று இருக்குது அது ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு மேலே இருக்குது இது தவிர என்ஜினியரிங் எஜுகேஷனில் ட்ரிபிள் எயிட்டின்னு ஒரு காலேஜ் இருக்குது இது வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் படிப்புக்குன்னு இருக்கிற இது அது நிறைய இடத்துல நம்ம ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்குது சென்னையில் இருக்குது அந்த மாதிரி பெங்களூர் ஹைதராபாத் அந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் இருக்குது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அது தவிர அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஊர் தமிழ்நாட்டில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இருக்குது அப்புறம் பிரசித்தி பெற்ற பிஹெச்ஜி தியாகராஜ காலேஜ் அது மாதிரி எல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் மெடிக்கலில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள காலேஜஸ் பிரசித்தி பெற்ற காலேஜஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஜிப்மர் ஜிப்மர் அப்படிங்கிற ஒரு காலேஜ் பாண்டிச்சேரியில் இருக்குது இன்னொன்று வந்து சிஎம்சி சிஎம்சின்னு ஒரு காலேஜ் இருக்குது அது வெள்ளூரில் இருக்குது கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் காலேஜ் வெள்ளூரில் இருக்குது அது தவிர ஒரு மூணு காலேஜ் வந்து சென்னையிலே இருக்குது ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் எம்எம்சி மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜ் அப்படின்னு மூணு காலேஜ் இருக்குது அது தவிர உங்களுக்கு கோவை மதுரை திருச்சி அப்படியெல்லாம் ஒவ்வொன்றிலே ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சேலம் அங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது இதெல்லாம் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி சட்டம் படிக்கணும் லா படிக்கணும்னா எங்கே போய் படிக்கலாம் அது எல்லா ஊர் லா காலேஜ் படிக்கிறது லா காலேஜ் எங்கே இருக்குன்னா சென்னையில் இருக்குது சேலத்தில் இருக்குது தம்ப கோயம்புத்தூர் இருக்குது அப்புறம் முக்கியமான முக்கியமான இடங்களெல்லாம் இருக்குது இது போக சென்னையில் அம்பேத்கார் லா யூனிவர்சிட்டின்னு ஒரு யூனிவர்சிட்டியே இருக்குது இங்கே சென்னையில் அம்பேத்கார் சென்னையில் இருக்குது வேளச்சேரிங்கிற ஏரியாவில் இருக்குது அது வந்து கொஞ்சம் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு இது இது தவிர நேஷ்னல் லா காலேஜ்னு ஒன்று இருக்குது எங்கே ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் ஒன்று இருக்குது அதாவது அதுக்கு பேர் என்ன பெங்களூர் ஹைதராபாத் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பெரிய நகரங்களில் ஒன்று இருக்குது இது ஒன்று இருக்குது அடுத்து வந்து அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி அக்ரிகல்ச்சர் பற்றி பிஎஸ்சி அக்ரி பி அக்ரி அக்ரி விவசாயத்தை பற்றி படிக்கணும்னு எங்கே போய் படிக்கலாம் அது விவசாயம் எங்கே கோயம்புத்தூரில் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி ரைஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு ரைஸ் பற்றி அதிகமான ஆராய்ச்சி பண்ணுற இடம் வந்து திருச்சி பக்கத்தில் இருக்கு பெரிய குளத்தில் அவங்களுடைய ஒரு இது இருக்குது இங்கெல்லாம் அக்ரிகல்ச்சர் பற்றி படிக்கலாம் இந்திய லெவல் அக்ரிகல்ச்சர் பற்றி நீங்கள் படிக்கணும் பண்ண தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற காலேஜஸ்மே நல்ல காலேஜ் இந்திய லெவலில் பூசா இன்ஸ்டியூட்டுன்னு டெல்லிக்குள்ளேயே ஒரு இடத்துல ஒரு இடம் இருக்குது பூசான்னு பேர் அந்த பூசா இன்ஸ்டியூட்டுன்னு படிப்பாங்க அல்லது கர்நாடகாவில் தார்வாடு யூனிவர்சிட்டிங்கிறது அது கொஞ்சம் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு யூனிவர்சிட்டி இது தவிர சயின்ஸ் அதாவது விஞ்ஞானம் அதாவது கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி அதெல்லாம் படிக்கணும் பண்ணால் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற இடம் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூர் அதுக்கு இன் ஷார்ட் அதுக்கு பேர் வந்து டாட்டா இன்ஸ்டியூட்னு பேர் ஏன்னா டாட்டா தான் அதை நிறுவனம் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அது கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்தாங்க டாட்டா யூனிவர் இன்ஸ்டியூட்னு பேர் அது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஒரு ஆன ஒரு இன்ஸ்டியூட் பெங்களூர் சிட்டிலேயே இருக்குது இது தவிர பூ அப்படின்னு இருக்குது பூனா பா பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி டெல்லியில் பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து ஆர்ட்ஸு சயின்ஸு காமர்ஸுக்கு ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஒரு யூனிவர்சிட்டி
என்னப்பா இன்ஜினியரிங் கம்பெனிஸ் எல்லாம் எங்கெங்க இருக்கு சென்னை ஒசூரு பாண்டிச்சேரி கோவை இங்க எல்லாம் இருக்கு அதிகமா திருச்சி இங்க எல்லாம் இருக்கு அது தவிர உங்களுக்கு ஐடி நிறுவனங்கள் இங்க எல்லாம் இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் நிறுவனங்கள் இங்க அதிகமா இருக்கு ஐடி நெய்வேலிகனை <laughs> 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 நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் என்எல்சி அங்கதான் நமக்கு வந்து மின்சாரம் தயாரிக்கிறாங்க கோல் அது கரியிலிருந்து கோல் இருந்து அது பேர் லிக்னைட் கோல்னு பேர் அந்த லிக்னைட் கோல்லேருந்து மின்சாரம் தயாரிச்சு நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் கரண்ட் வருது இல்லை அதனால தான் மின் நெய்வேலியில் ஏதாவது பிரச்சனையாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கெல்லாம் கரண்ட் வராது அந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு வகையான கரண்ட் மூ நாலு வகையான கரண்ட் உற்பத்தி பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து நிலக்கரி அப்புறம் நேச்சுரல் கேஸ் இதை வச்சு கரண்ட் தயாரிக்கிறோம் அடுத்தது வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஸ்டேஷன் அதாவது டேம் கட்டி டேம்லேருந்து தண்ணியை கீழே உழுக வச்சு அதை வச்சு நம்ம கரண்ட் தயாரிக்கிறோம் மூணாவது வந்து சோலார் சூரிய ஒளிச்ச ஒளியிலிருந்து சோலார் பவர் தயாரிக்கிறோம் நாலாவது வந்து விண்ட் எனர்ஜி காற்று வீசும்போது அது காற்றாடி காற்றாலை இது அது விண்ட் எனர்ஜின்ற பெயர் இந்த விண்ட் எனர்ஜிக்கும் சோலார் எனர்ஜிக்கும் நான் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி சோர்சஸ் அப்படின்னு பெயர் அதனால் உங்களுக்கு பொல்யூஷன் கிடையாது அதனால் ஐயோ கரி தீந்து போயிடுது அது தீந்து போயிடுதுன்னு கிடையாது விண்டு தீந்து போயிடுச்சுன்னு நம்ம சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம் சூரிய வளர்ச்சி தீந்து போயிடுச்சு சொல்லமா சொல்ல மாட்டோம் இது தவிர ஓஷன் எனர்ஜின்னு ஒன்று இருக்குது அது நம்ம நாட்டில் அவ்வளோ ஃபேமஸ் கிடையாது பல நாடுகளில் ஓஷனில் டைடு இருக்கு இல்லையா அதனுடைய அலைவு அலைவு சில அமாவாசை இந்த இன்னொரு என்ன பௌர்ணமி நாட்களில் அந்த அலை வந்து மேலே ரொம்ப எகுரும் பெரிய அலையாக வரும் அப்போ அந்த அந்த ஒரு விசையை யூஸ் ப ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு டர்பைனை ஆப்ரேட் பண்ணி கரண்ட் எடுக்கிற பேர் அது ஓஷன் எனர்ஜி என்ற பெயர் அல்லது டைடல் எனர்ஜி என்றும் பெயர் அதுக்கு அப்புறம் இன்னொன்று வந்து நியூக்ளியர் எனர்ஜின்னு ஒன்று இருக்குது அணு மின் சக்தி நிலையம் எங்கே இருக்குது அணு மின் சக்தி நிலையம் எங்கே இருக்கிறது கல்பாக்கம் அப்படின்னு ஒரு சென்னை பக்கத்தில் பாண்டிச்சேரிக்கும் சென்னைக்கு நடுவால் கல்பாக்கம் என்ற இடத்தில் அணு மின் சக்தி இருக்குது அதில் அந்த நியூக்ளியர் இதை வச்சு அந்த ரெண்டு டெக்னாலஜி இருக்குது ஃபிஷன் அண்ட் ஃபியூஷன் அப்படின்னு ரெண்டு டெக்னாலஜி இருக்குது அந்த டெக்னாலஜி வச்சு நாங்கள் அங்கே வந்து நியூக்ளியர் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதுவும் உங்களுக்கு கரண்ட்டு அந்த கரண்ட்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த நாலு காம்பினேஷன் ஆஃப் கரண்ட்டு வந்து யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ ரீசெண்டாக கரண்ட் சார்ஜ் அதிகமாக பண்ணாங்க அது தெரியுமா உங்களுக்கு எனக்கு <laughs> 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 ஏர்போர்ட் விமான நிலையங்கள் தமிழ்நாடு எங்கெங்கள இருக்கு சொல்லு பாக்குறேன் தூத்துக்குடியில் இருக்கிறது சேலத்துல இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய இது துறைமுகங்கள் தமிழ்நாட்டுல எங்கெங்க இருக்கு தூத்துக்குடி கடலூர் அதிகமான சில பொருள்கள் வந்து இறக்குமதியாகும் ஏற்றுமதியாகும் அது என்ன பொருள்கள் உப்பு ஏற்றுமதி ஆகும் கரெக்ட் வெரி குட் அப்புறம் எது இறக்குமதி ஆகும் அதிகமா மரங்கள் இறக்குமதி ஆகுதுங்க அது 
மரங்கள் இறக்குமதி ஆகிறதுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு கறி நிலக்கரியும் இறக்குமதி ஆகுது பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் நமக்கு நிலக்கரி இங்கே பத்தலைன்னா அங்கே இறக்குமதி பண்ணி நம்ம அந்த வெளியே மலேசியாவிலேருந்தோ எங்கேருந்தோ நம்ம இறக்குமதி ரப்பர் எங்கே அதிகமாக விளையுது ரப்பர் கேரளாவில் விளையுது கன்னியாகுமரி சைடும் இருக்குது அப்புறம் அஸ்ஸாம் சைடும் இருக்குது அது வந்து நேச்சுரல் ரப்பர் என்ற பெயர் இயற்கையாக வளர்கிற ரப்பர் மரத்துலேருந்து அந்த பாலை எடுத்து ரப்பர் தயாரிப்பது அது போக செயற்கை ரப்பர்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து இப்போ பிளாஸ்டிக்கில் வர்ற ரப்பர் நீங்கள் அழிக்கிறீங்க இல்லையா வச்சு அழிக்கிறது சிலதெல்லாம் செயற்கை ரப்பராக கூட இருக்கும் அது பிளாஸ்டிக் ரப்பர் என்ற பெயர் அதுக்கு எஸ்பிஆர் அண்ட் பிபிஆர் என்ற பெயர் எஸ்பினா ஸ்டைரீன் புட்டடீன் அப்படின்னு வரும் அப்படி ஸ்டைரீன் புட்டடீன் என்னமோ வரும் அது பிபிஆருக்கு அதே மாதிரி தான் ஏதோ ஒன்று வரும் அந்த அந்த பொருள்களால் ஆனது தான் அந்த ரப்பர் சரியா அது வந்து இப்போ ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அப்போ கேரளாவில் என்ன அதிகமாக விளையுது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தென்னை வெரி குட் கேரளாவில் தென்னை விளைகிறது கொஞ்சம் ரைஸ் விளையுது இதெல்லாம் முக்கியமாக விளையிற சில விஷயங்கள் கேரளாவில் மீன் பிடிப்பு தொழிற்சாலை நல்லா இருக்குது அந்த கேரளாவில் அதுவும் ஒரு முக்கியமான தொழில் கேரளாவில் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதிகமாக இல்லைன்னு நம்ம எல்லோரும் சொல்கிறோம் அது ஏன் தெரியுமா ஏன் அங்கே இண்டஸ்ட்ரி வரமாட்டேங்குது ஏன்னா அங்கே நிறைய மரங்கள் இருக்குது சார் அதனாலேயே மரங்கள் இருந்தால் இண்டஸ்ட்ரி வர வேண்டாம்னு சொல்லுதா மரங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லுதா ஓ மலை பிரதேசம் அது வந்து கரெக்டு அந்த நிலமே எக்கச்சக்கமான ஃபாரஸ்ட் உள்ள இடம் வெற்றிடமே ரொம்ப குறைவு அப்போ நீங்கள் ஃபேக்ட்ரி போடணும்னு வெற்றிடத்தில் அந்த மலை அந்த மரத்தெல்லாம் வெட்டினா தான் போட முடியும் அங்கே வந்து வெட்டக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது வந்து அங்கே இருக்கிற அந்த ஆட்சி நடத்துகிறவங்க அந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி பாதி நாள் நடத்தினாங்க பாதி நாள் காங்கிரஸ் பார்ட்டி நடத்தினாங்க இந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி வந்து கொஞ்சம் எப்பவுமே இந்த இந்த முதலாளித்துவத்துக்கு கேபிட்டலிஸ்டிக் ஒரு எக்கானமிக்கு அவ் விரும்ப மாட்டாங்க அதுவும் ஒரு காரணம் கேரளாவில் அதிகமாக இது வராதுக்கு காரணம் சரியா நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நகரம் வந்து தூங்கா நகரம்னு சொல்கிறோம் அது என்னது தூங்கா நகரம் மட்டும் இல்லை மதுரை வந்து ஒரு முக்கியமான ட்ரேடு சென்டர் ஃபார் சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக் சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்னா உங்களுடைய திருநெல்வேலி நாகர்கோயில் கன்னியாகுமரி தேனி அந்த டிஸ்ட்ரிக்டுக்கு எல்லாம் அங்கே இந்த ட்ரேடிங் சென்டர் ஏதாவது வாங்கணும் விற்கணும்னா அங்கே அங்கேருந்து தான் எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் மதுரையிலேருந்து மதுரை வந்து உங்களுக்கு தமிழ்நாடு ரெண்டாக நம்ம நம்ம பண்ணோம்னா மதுரையிலேருந்து கீழே ஒரு ஒரு பக்கு மதுரைக்கு மேலே ஒரு பங்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் பட் யூஸ்வலாக நம்ம சொல்கிற விஷயம் வட தமிழ்நாடு மேற்கு தமிழ்நாடு தென் தமிழ்நாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற ஒரு இந்த பொலிட்டிக்கலி வி சே லைக் தட் பட் ஆனால் நீங்கள் ஜியோகிராஃபிக்கலி ஓகே இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் இந்த கணவாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாஸ்வேஸ் அது என்ன என்னென்ன கணவாய் இருக்குது பாலக்காட்டு கணவாய் இருக்கா ஸோ வாட் ஆர் வாட் ஆர் த மவுண்டன்ஸ் மவுண்டன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது தமிழ்நாட்டில் வெஸ்டர்ன் மேற்கு யானை மலை யானை மலை யானை மலை ஆனை மலை சேர்வராயன் ஹில்ஸ் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஹில்ஸ் இல்லையா அந்த மாதிரி என்னென்று கொல்லி ஹில்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது நிறைய ஹில்ஸ் இருக்குது அதே அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் என்னென்ன ரிவர்ஸ் இருக்குது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தாமிரபரணி தாமிரபரணி காவேரி அரசலாறு அரசலாறு நொய்யல் வைகை வைகை சேர்வராயன் மலை இருக்குது சேர்வராயன் ஹில்ஸ் அது சேலத்துல இருக்கிறது ஏற்காடுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அதான் சேர்வராயன் ஹில்ஸ் அது உம் சோ நீங்க நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன் இதெல்லாம் தான் உங்க புக்கில் இருக்கு ஆனா இந்த இது இப்படி கதை கேட்டு இப்போ போய் புக் படிங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் என்ன முதல்ல கொஞ்சம் அதை பற்றி கொஞ்சம் விவரங்கள் இப்படி பண்ணிட்டோம்னா இப்போ புக்கில் படிக்கும்போது இன்னும் நிறைய விவரம் இருக்கும் அதில் நிறைய இருக்கும் இதை தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் போய் படிச்சிங்கன்னா அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ற ஒரு நோக்கில் இந்த 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 மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு இது ஒரு டிஸ்கஷன் ஒரு டயலாக் ஒரு ஒரு பரிசீலனை மாதிரி பண் பண்ணுறதுக்கான காரணம் 
இதுதான் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த இது ஒன்று ரெண்டு எடுப்போம் அந்த கொஷின் பேப்பரில் பார்க்கும்போது அது எடுப்போம் பட் இதை வந்து ஓவராலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஓகே இப்போது நீங்கள் ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம் அந்த பரிச்சை பற்றியோ இல்லை வேறு பொதுவாக எதை பற்றினாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இருக்குது இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மேலே இருக்குது ஏதோ தனுஷ்காவுக்கு நிறைய கேள்வி இருக்குதுன்னு சொல்லிச்சு என்னென்னு கேட்டுருவோம் பெங்களூர்ல இருக்கு திருவனந்தபுரத்துல இருக்கு ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருக்குது அகமதாபாத்ல இருக்கு அதனுடைய அமைப்புகள் நிறைய இடத்துல இருக்கு பெங்களூர் தான் பெங்களூரும் திருவனந்தபுரம் திருவனந்தபுரம் இருக்கிற இஸ்ரோ பேர் என்ன விஎஸ்எஸ்சின் பேர் விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் விஎஸ்எஸ்சி விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி இஸ்ரோவில் இருந்து வந்து ஒருத்தர் பேசினார் தெரியுமா நம்ம இதில் நீங்கள் இருந்தீங்களா தெரில அவர் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு நாள் பேசினார் அப்போ பேசும்போது என்ன சொன்னார்னா இஸ்ரோவுக்கு நீங்கள் வந்து பார்க்கணுமா அவங்களே உங்களை அவங்க செலவுலேயே கவர்மெண்ட் செலவுலேயே உங்களை கூப்பிட்டு போய் ரெண்டு நாள் தங்க வச்சு இஸ்ரோ அப்புறம் ஹெச்ஏஎல் இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்கல் லிமிடெட் விக்ரம் சாராபாயோட அந்த இது ஒரு டே சயின்ஸ் மியூசியம் எல்லாம் காமிச்சு நாங்கள் கொண்டு விடுறோம் அது நம்ம குழந்தைகளுக்காக இக்னேட்டி யங் மைன்ஸ் குழந்தைகளுக்காக நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் தான் ஏதாவது அதுக்கு என்ன முயற்சி பண்ண பிகாஸ் அது எல்லாருக்கும் லீவ் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு நாளாக கண்டுபிடிச்சி நம்ம அவர்கிட்ட சொன்னோம்னா அவர் அவர் வந்து அந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் சரியா அது பார்ப்போம் எந்த யாரெல்லாம் குழந்தைகள் ரெடியாக இருக்கீங்களோ உங்கள் பேரண்ட்ஸும் கூட வரலாம் பட் அந்த பேரண்ட்ஸுக்கான பணம் அவங்க போட்டுக்கணும் குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான் அவங்க ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க சப்போஸ் இங்கேருந்து போயிட்டு வர்றதுக்கு பஸ்ஸில் போயிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா அதுனா குழந்தைக்கு கொடுத்துருவாங்க அப்பா அம்மா கூட வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்க நீங்களே செலவு பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது மாதிரி அது இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஏற்பாடு பண்ணலை பார்க்கணும் ஓகே வேறு என்ன கேள்வி இஸ்ரோன்னா என்னன்னு கேட்டாச்சு வேற சார் யுனெஸ்கோ சார் யுனெஸ்கோ அப்படின்றால் என்ன சொல்லுங்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் அடிக்கடி <laughs> சிவகுமார் நிர்மலா தேவி கேள்வி இருக்கா கேள்வி இல்லாட்டி பரவாயில்ல பட் இருக்கான் வசந்தா ஆறுமுகம் ஏதாவது கேள்வி தான் கேட்டேன் நீங்கள் என்ன பண்ணால் இந்த எப்பவுமே ஒரு பாடம் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கதை மாதிரி கேட்டு அப்புறம் போய் படித்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற எல்லா பாடத்துக்கும் அது பொருந்தும் சார் கணக்கெல்லாம் அப்படி பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் பண்ண முடியும் இங்கிலீஷ் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியும் அதை வந்து பட் அது அந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்கூல்லலாம் டைம் இல்லை அந்த டீச்சர்களுக்கு இல்லைன்னா அவங்க அப்படி தான் நடத்தியிருப்பாங்க ஸ்கூலில் போர்ஷன்ஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்கிறதுனால அவங்க அது பண்ண முடியல அவ்வளோ இல்லை பட் பாடத்தை கேட்டு விட்டு நீங்கள் அந்த ஃபார்முலாவே என்ன சொல்கிறேன்னா முதல்ல ஃபார்முலான்னு என்னென்னே தெரியாமல் அந்த அந்த கணக்கு போட்டுட்டு அப்புறம் ஃபார்முலா படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது ஒரு மெத்தட் அது ஒரு ஈஸியான மெத்தட் அது நம்ம கொஞ்சம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ யாரை கேட்கலாம் தனுஷ்கா இருக்காங்களா ஆ தனுஷ்கா இருக்கா தனுஷ்கா நீ தமிழ் தான் உங்கள் வீட்டில் இப்போ பேசுகிறீங்க மதட்டங்க என்ன கன்னட ரைட்டு பட்டு தமிழும் பேசுவீங்களே இப்போ தமிழ் வந்து நீங்கள் இப்போ பழகும் போது உங்கள் அம்மா அம்மா அப்பாங்கிற மாதிரி முதல்ல பழகி அப்புறம் ஏதோ ரைம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பழகி அப்புறம் தானே எழுத்து ஆய் எல்லாம் படிச்சிங்க முதல்ல என்ன பண்ணோம் ரைமிங்ஸ் படித்தோம் கொஞ்சம் பாட்டு படித்தோம் வார்த்தைகள் படித்தோம் அப்புறம் ஆல்ஃபபெட் படித்தோம் ஆனால் நம்ம இங்கிலீஷ் என்ன பண்ணோம் எடுத்தோன்னு ஆல்ஃபபெட் படித்தோம் வேர்ட்ஸ் படித்தோம் அப்புறம் சென்டென்ஸ் அப்புறம் ரைம்ஸ் படித்தோம் தலையீழ படித்தோம் அதனால தான் நம்ம இங்கிலீஷ் வரமாட்டேங்குது எந்த ஒரு மொழியையும் அந்த முதல்ல பாட்டு ரைம்ஸு சென்டென்ஸ் வேர்ட்ஸ் ஆல்ஃபபெட் இப்படி படித்தால் அது ஈஸியாக அந்த மொழி கற்றுக்கலாம் நம்ம இங்கிலீஷ் என்ன பண்ணிட்டோம் ஆல்ஃபபெட் வேர்ட்ஸ் ரைம்ஸ் சென்டென்சஸ் 
அப்புறம் இது அப்படி போயிட்டோம் தலைகீழாக போயிட்டோம் அதனால தான் இங்கிலீஷ் நமக்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருப்பதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணம் இனிமேல் ஏதாவது ஒன்று புதுசாக படிக்கும்போது ஒரு லாங்குவேஜ் படிக்கும்போது முதல்ல இப்படி பறிச்சிருங்க இப்போ ஹிந்தி படிக்கணும்னு விரும்புகிறார் வச்சுங்க இந்த பிரபுங்கிறவர் பிரா பிராணு பிரபு இப்போ என்ன பண்ணணும் முதல்ல ஹிந்தி சாங்ஸ் கேட்கணும் ஹிந்தி வார்த்தைகள் கேட்கணும் அதில் சென்டென்சஸ் எல்லாம் கேட்கணும் அப்புறம் வச்சு அப்புறம் தான் ஆல்ஃபபெட்டு இப்படி பண்ண அவர் சீக்கிரமாக அவர் கற்றுடுவார் சரியா ஓகே இதை வச்சு நீ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் நம்ம சந்திக்கலாம் சரியா நாளைக்கு நாளைக்கு இருக்கலாம் நம்ம சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ